Hola amigos, bien, hemos terminado el capítulo 1 en el litoral de Inglaterra. Eh, al terminar los capítulos vemos que nos, eh, nos desglosa eh, pues, los aciertos, los fallos e incluso que eh, algunas opcionalidades del juego como algunas decisiones que podíamos haber tomado pero hemos tomado otras que no son buenas ni malas simplemente este juego al parecer pues en función de las decisiones que vayamos tomando pues nos llevarán por un camino u otro vale eh, yo en esta primera en este en este segundo episodio bueno que es el primero porque el, el es, eh, empieza por el cero que es el prólogo que es un poco que te dan a conocer pues la historia de Luis de Ruiset y su madre, Sara de Ruiset, pues en, en el primer capítulo, ¿vale? Ya, ya vemos que hemos sido invitados por Mortimer a, a su mansión en la isla y, bueno, nuestra madre ha desaparecido y, bueno, pues el objetivo nuestro es encontrar a nuestra madre, ¿vale? Ya hemos conocido a, pues, al padre Piaggi, a Emily Hillsborough y también hemos conocido al señor Washington y algunos personajes más. Al que todavía no hemos conocido es al señor Lord Mortimer, ¿vale? Eh, pero bueno, paciencia, porque bueno, este señor se hará de robar, seguramente. Entonces terminamos esta, este primer capítulo y vamos con el siguiente, ¿vale? No os lo perdáis, vamos a continuar la historia y a ver las decisiones que tomemos, dónde nos llevan. Vamos a ver quién nos llama a la puerta. Vale, todo esto ya lo hemos mirado. ¿Qué quieres? De mí. ¿Quién eres? Recordaros que esto es importante verlo todo. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Vale. De hecho, eh. Hemos cambiado de tomo, ¿eh? acordaros. Creo que es. Al ser la puerta, ¿no? Eh, no, no ¡Eh! ¡Qué he tocado! Vale, vale. Inferno by Dante. Abandoned hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Vale, los putos cuadros. Siento ser tan mal hablada, soy así. No puedo evitarlo, ¿no? ¿vale? A ver si han puesto algo más aquí. No, no han puesto nada. Vamos a abrir. ¿Qué coño queréis? ¿Qué queréis de mí? Excuse me. Am I bothering you? No, no not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? Sí. I bumped into her in the small salon before. Well. She is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least, I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need ten minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Tenemos que decidir si ayudar al señor presidente George Washington o investigar acerca de nuestra visión. Uf, ¿qué, qué, ¿qué decidimos? ¿Vale? Es cierto que hemos venido a investigar a nuestra madre, pero la visión, la, en la visión decía algo de... O sea, hemos podido ver que en la visión salía la madre, no, nuestra madre, con la señorita esta. Entonces vamos a ayudar al señor Washington, ¿va? Count on me, sir. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. Bueno, nuestra misión de ahora es retener o detener a la señorita Elizabeth para que no se vaya a su habitación. According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry.
Está en la salita. ¿Puedo correr? My son, oh, you are a godsend. What's the matter, your eminence? I believe a Miss Adams may be in danger. What do you mean? Do you hear that? She is being manhandled in this small salon. By whom? I don't know exactly. Uh, a thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Government. You should do something, my son. Shit. I was supposed to make sure Adams wouldn't go back to her room. Don't worry, Your Eminence. I'll take care of it. Probably nothing to worry about. Do you want me to call for help? Please don't do anything. I'm sure with a little goodwill, everything will work out fine. Don't go and wake up the whole manor, please. Oh, thank you, my son. May God watch over you. <laughs> Who do you think you are? Forget Múltiples caminos. Existen múltiples caminos que puedes seguir para lograr tu objetivo. En ocasiones es buena idea eh, pensárselo dos veces antes de embarcarse en la primera opción que encuentres. Vale. Me, sir. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, just let me go back to my room. Hey, you. Stay out of it. This is none of your business. I'm going to teach this little slut how to behave. What the hell is going on? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I, I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. Uh, if I step in, Adams might just run back uh, to her room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's uh, gonna suffer. Damn it. What should I do? Let her go. Stay out of it, boy. Shit. What are you playing at? I told you to mind your own business, boy. Confrontación. If you think you can no. side with this whore and then just walk away, you're out of your mind. Oh, Give me one good reason not to knock you down. Uh, Listen, we can sort this out like gentlemen. No, I don't think so. You haven't hurt anyone yet, my friend. No, but I'm about to. Oh, serio? Don't think you're getting away with it that easily. I'm sick of all these toffs. If we were in Paris, I'd send you all to the guillotine! And on top of it all, a woman telling me how I ought to behave? I won't stand for it! Oh, okay, okay, wait a minute. What? Don't tell me you're gonna defend these harlots! Uh, women, right? They really do drive us crazy sometimes. I totally understand. Yeah, and every time they open their mouths, it makes you want to slap them. I get the feeling you're trying to put one over on me. If that's the case, you're making a big mistake. Sorry about that. Look, there's no point in us aggravating each other. Let's both just go our separate ways. Don't move. We're not done yet. You wanted to be the knight in shining armor and save the damsel in distress. Let's see how brave you are. Un, eh, confuso, un personaje te ha desconcertado. Aumenta el coste de puntos de esfuerzo al utilizar habilidades. A, a, a utilizar habilidades ¿vale? Usa el elixir dorado para curarte. Ok, vale. Eh, Listen, we barely know each other, and it seems everything went a bit too far. Let me apologize. If I offended you in any way. What's wrong? Someone cut your balls off? Hemos perdido este encuentro. You should have kept your big nose out. Vale, bueno, nos llevamos un puñetazo. Nos per hemos perdido el este y también hemos perdido a la chica. ¿Qué os parece? Porque la confrontación ha ido mal. Ah. Vale, paseo nocturno fallido. Bien, supereda. He encontrado a Lady Adams en la salita. No he dejado que Jack Perú me venciera. Fallida. No he podido retener a Lady Adams. Jack Perú me ha, bloque... me ha golpeado. Podría haber averiguado algo más sobre el pasado de mi madre. No he recogido el talismán de Lady Adams. Caminos alternativos. Podría haber escuchado lo que el señor Washington quería decir sobre mi madre. 
¿Podría haber averiguado más sobre los hombres de mi visión? ¿Podría haber averiguado más sobre los planes en los que estaba yo mismo involucrado? ¿Podría haber tenido un encuentro notable? Y podría haber hablado con Piaggi acerca de su carta. ¡Buah! <ríe> de puta madre, esta la hemos cagado. A ver, la siguiente es más coco, señores, más coco. 